Hai, Assalamualaikum uh, Berjumpa kita di dalam video ini pula Ok, uh, dalam video ni apa yang saya nak tunjukkan kepada korang Cara nak buat uh, ordering guna shop master Alright uh, Maknanya kita nak beli barang di AliExpress Lepas ada jualan di eBay Ok, maksudnya macam ni lah uh, Korang dah list produk korang di dalam eBay tu Alright, uh, daripada AliExpress uh, Contohnya korang list kasut, katakanlah kasut ya Okay, uh, dengan kasut tu dia mungkin ada saiz yang berbeza uh, Dia mungkin ada warna yang berbeza Okay, so jadi bila customer korang beli dalam eBay Alright, dia mungkin dari US, dia mungkin dari UK Dia mungkin dari uh, banyak tempat kita pun tak pasti Okay, so bila dia beli barang tu Alright, kita nak kena tahu siapa nama dia Kita nak kena tahu address apa Kita nak kena tahu phone number dia apa Kita nak kena tahu kasut saiz apa yang dia beli Warna apa yang dia beli Kalau dia beli 2-3 kasut lagi uh, Menyebabkan kita kena tengok satu persatu Jadi bila kita buat macam tu Kita ni sebagai manusia kita Tem uh, untuk ada error Maksudnya human error Kadang-kadang address kita tak betul ke Bila kita salin Uh, saiz kasut tak betul ke so benda tu akan menjadikan masalah kepada kita bila barang tu dah dihantar dan dia cakap saiz tak betul dan sebagainya jadi dekat situ uh, peninglah kepala kita nak kena refund balik di situ kita akan mengalami kerugian tapi dalam sistem uh, shopmaster ni saya dah guna lama uh, dulu awal-awal peringkat awal-awal tu saya akan check satu persatu walaupun dia just click Terus dah boleh buat ordering Tapi sekarang ni saya dah jarang Jarang check uh, So far tak pernah berlaku error uh, Semuanya berlaku dengan tepat uh, Dan penghantaran bila sampai pun Tak pernah ada customer yang complain Saiz silap dan sebagainya uh, Pernah ada satu case Tapi case tu pun adalah daripada Supplier tu sendiri yang silap buat okay? So daripada software ni uh, Tak menjadi masalah Okay kalau daripada supplier, korang tak payah risau sebab supplier tu yang akan refund dan sebagainya. Tapi kalau mistake tu datang daripada korang, uh, korang sendirilah yang kena uh, tanggung uh, risiko kerugian tu. Okay, so apa yang kita akan buat, jom kita tengok di dalam uh, browser, di dalam Shopmaster account uh, tu secara terus lah macam mana kita nak buat. Okay, alright. So ini adalah account Shopmaster, okay. So dekat sini ni, bahagian atas ni dia ada order Jadi korang tekan sahaja order bila korang dah masuk dalam Shopmaster Oh sorry saya tak login lagi eh. Okay, so bila dah masuk ke dalam order Okay, dia akan ada beberapa order dekat sini lah Okay, saya punya masalah sebab saya sekarang ni dah jarang sangat menggunakan AliExpress Okay, ada di bahagian uh, training ni saya kata lagi power daripada AliExpress Itu adalah supplier yang saya gunakan Okay, nanti saya akan cerita di dalam video di sana dan korang tengok di sana uh, Kenapa supplier ni lagi best sebab uh, handling dia orang lagi bagus uh, Kira kalau apa-apa isu yang berlaku sebenarnya mereka ni support mereka lagi best daripada AliExpress tapi mereka sendiri membeli barang di AliExpress. Tengok video di sana, saya akan explain lebih lanjut. Tapi di sini apa yang saya nak tunjuk adalah uh, ordering melalui AliExpress. Korang yang baru mula, uh, korang patut fokus lebih lagi daripada AliExpress sebab uh, supplier yang satu lagi tu, korang boleh start terus, tak ada masalah. Cuma nya bila korang cari hot product uh, melalui apa tu uh, eBay kadang-kadang tak jumpa lagi di dalam uh, supplier yang saya cakap uh, lagi power tu. Okey so jadi dalam AliExpress yang ada. So korang boleh guna AliExpress dulu. Lepas korang dah start dapat sales, korang boleh suruh supplier yang uh, saya cakap lagi bawah tu lagi-lagi power tu untuk source produk yang korang dah start dapat sales. Jadi kalau korang dah fokus sales daripada sana, korang pass balik kepada supplier yang saya cakap. Okay? So, korang boleh start terus, tengok video di sana nanti. Uh, cumanya, korang yang baru mula ni, advice saya, buat AliExpress dulu sampai korang dah faham betul-betul. Lepas tu, uh, fokus kepada supplier yang baru. Sebab dia akan uh, memudahkan korang. Dia tak bagi korang pening kepala seperti mana korang nak deal dengan Uh, supplier di AliExpress Nanti nanti tengok video di sana Korang akan lagi faham uh, Lebih lanjut lah Okay Now uh, Produk ni Sebenarnya uh, Saya create Sebab saya dah jarang dapat uh, Sales daripada AliExpress So uh, 
daripada eBay dan supplier saya di AliExpress saya dah dah jarang lagi saya create satu produk ni uh, dan uh, saya tak buat untung banyak pun sebenarnya korang boleh tengok sekejap lagi uh, tapi saya dah saya dah request untuk cancel benda ni sebenarnya untuk just nak buat video ni je specifically okey so sekarang ni uh, dekat sini ada button uh, purchase okey so order ni dah masuk di dalam eBay okey korang pun bila dah masuk dalam eBay dia akan ada di page ni dalam shop master yang saya tunjuk tadi tekan di atas ada ordering okey lepas tu korang tekan butang purchase ni okey so bila korang tekan butang purchase ni apa yang akan berlaku dia akan buka benda ni alright so korang boleh tengok kos dia adalah 2.96 uh, US dollar okey saya tutup balik ya. dia dia ship to Canada Alright, korang boleh check balik dalam uh, eBay betul ke tak betul. Ini adalah nama orang tu. Okay, sekarang ni uh, kalau korang tengok, saya punya jualan 8.55. Okay, saya tekan purchase tadi. Korang nampak kos dia kan? Kos dia adalah 2.96. So, korang nampak macam eh, okey lah untung kat situ kan sebenarnya. Tapi, dia ada shipping dekat sini. Alright, uh, masalah dia shipping ni kita tak boleh guna sebab dia tak ada tracking info. Nanti bahaya untuk korang. Okey, saya dah cerita dari segi uh, sebelum nak list dan sebagainya, korang kena pastikan. So, jadi sepatutnya saya kena guna yang inilah. Okey. So, bila saya guna ini, dia punya total cost dah jadi 7.18. Okey. Dengan 8.55 saya tak kira lagi eBay punya commission, saya tak kira lagi uh, apa tu? Uh, PayPal punya commission. Jadi saya rugi. Tapi ada kalanya walaupun korang jual benda rugi macam ni, Okey, ada kalanya uh, nanti dalam video di bina reputasi adalah antara benda yang saya akan explain macam ni. Ada kalanya korang buat macam ni peringkat permulaan. Lepas korang dah dapat sales, korang dah boleh increase balik. Sebab bila dah dapat sales, eBay rasa korang punya produk ni orang beli. Jadi dia akan tunjukkan lagi kepada ramai orang. Okey, alright. So, uh, dah uh, okey semua benda ni, korang tekan butang purchase. Okey. Lepas dah tekan butang purchase, sebab ni adalah di AliExpress, dia akan kata check out di AliExpress. Okay, so saya tekan butang check out di AliExpress, biar dia loading untuk dia buka AliExpress. Uh, okay, kalau kata korang belum login lagi, okay, korang kena login dulu. Alright, kadang-kadang uh, AliExpress memerlukan kita untuk verify dan sebagainya sebab uh, dia nak pastikan uh, korang bukan robot. Eh. Okay, so jadi korang ikut je benda ni. Kadang-kadang uh, ada isu juga Saya buat 2-3 kali tekan sign in Tak masuk-masuk juga So uh, macam ni lah contoh kan Dah berapa kali tekan sign in Tak masuk-masuk juga Just korang tekan je Tak ada masalah Dia akan masuk ke dalam sini Okay So korang boleh nampak Produk ni dah berada di sini Okay Alright So bila korang tekan butang pay now Right dekat sini Ni dah masuk dalam AliExpress lah ni Ini adalah order di dalam AliExpress Okay So korang tekan pay now Dia akan buka satu skrin, okay. di sini dia akan ada method-method payment yang lain. Okay. Macam saya, saya guna saya punya Mastercard dekat sini. Alright. Uh, ini adalah debit card saya lah, bukan credit card saya. Ataupun uh, korang nak tambah card yang baru dan sebagainya. Okay. Now, AliExpress, satu lagi problem yang saya uh, dapat dengan AliExpress, yang, yang saya rasa lah, setengah orang yang tak kisah problem macam ni. Tapi bagi saya, saya rasa tak berapa best sebab payment saya masuk dalam PayPal. Okey, so daripada sini saya tak boleh nak bayar guna PayPal. Okey, saya tekan lagi sekali. Dia tak ada PayPal dekat sini. Okey, ada setengah-setengah supplier. Korang akan tengok dia ada button PayPal dekat sini. Tapi bila korang klik PayPal tu, harga dia akan meningkat lagi. Okey, sebab PayPal tu dia ada charges-charges yang lain. Sebab tu mereka ni tak berapa gemar untuk guna PayPal. Okey, tapi tak menjadi masalah sebab korang boleh withdraw duit daripada PayPal korang. Masuk ke akaun yang korang dah letak uh, Mastercard korang ni dan korang buat uh, purchasing. Tapi korang kena ingat sebab uh, dalam shipment proses korang, korang uh, paling best korang letak 3 business day lah. Okay? Tapi korang kena ingat macam time COVID ni saya punya advice letak 10 business day. Sebab shipping daripada China makan masa sekarang ni. Okay? Tapi lagi lama shipping korang letak ataupun proses korang letak, dia akan... Uh, menyebabkan sales kita slow sebab orang macam tak confident nak beli tapi kalau korang still letak 3 business day tapi shipment korang sampai 3-4 bulan lepas tu mereka akan lagi bising dekat korang saya dah ada kes yang macam tu walaupun saya dah letak 10 business day 3 bulan barang tu tak sampai-sampai lagi ketika time COVID-19 ni 
Okay, uh, sebelum-sebelum ni memang tak ada isu, tak ada apa-apa Tapi time COVID ni dia lain sikit Tapi korang kena sentiasa be prepared untuk jawab kepada mereka Dan korang make sure supplier yang korang guna ni Yang saya tunjuk rating hari tu apa semua tu Korang tengok dari segi communication pun korang kena make sure dia orang okay Sebab kadang-kadang korang nak tanya information dekat supplier Untuk pastikan Uh, untuk dapat jawapan lah dekat, dekat mana uh, uh, barang tu sekarang ni berada ok, sebab tu penting korang kena ambil barang yang ada tracking number ok, alright so dekat sini tak ada PayPal, tapi supplier yang lagi power yang saya cakap tu dia dah ada PayPal siap-siap, tiap-tiap kali beli barang ada PayPal jadi korang tak payah nak convert bila convert, macam tadi saya kata daripada PayPal masuk ke dalam account korang dia ada some transfer fee daripada account korang nak bayar balik ke sini, ada lagi transfer fee transfer fee juga. Tapi kalau dia ada PayPal direct pun dia ada juga transaction fee yang korang kena bayar. Tapi selalunya calculation saya yang darab 1.5 daripada produk yang korang jual tu memang korang akan buat untung lah macam mana pun itu yang saya dah buat, saya dah tengok dan saya sentiasa ada untung lepas kita kira balik semua. Alright. So itu cara dia. Okey. Saya takkan nak buat sampai ke payment tu tapi proses dia simple, tekan pay now. Okey. Uh, sebab saya tak, tak tak nak jual pun benda, saya nak cancel benda ni dengan orang tu uh, 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 Proses cancel uh, di dalam eBay, nanti uh, mungkin uh, teknik-teknik asas eBay saya akan buat video-video yang yang sedikit uh, Tentang macam mana nak cancel produk dan sebagainya, korang boleh tengok dekat sana okay. uh, Kalau korang nak cancel dengan uh, AliExpress, korang tekan je cancel order dekat sini kalau korang tak cancel pun, order ni akan automatically cancel sebab korang tak buat payment lagi. Okay, so saya harap clear. Simple saja nampak. Klik saja kan. Semua dah masuk kat sini. Maknanya, colour phone ni semua dah ada. Korang tak payah pening kepala. Okay, uh, address orang ni pun semua dah ada dekat sini juga. Alright, tapi pada peringkat permulaan ni, kalau boleh, okay, korang uh, tekan contact seller ni. Alright, okay, dekat sini. Okay, bila korang tekan kontak seller, dia akan masuk di bahagian uh, chat. Eh? Okay, seperti biasalah, kadang-kadang uh, dia mungkin menjadi pening sikit. Jadi, korang tekan lagi sekali. Okay, ni dia masuk chat. Tadi dia buka main page kan. Okay, sekarang ni dia dah masuk uh, chat. Jadi, uh, korang just tekan saja. Okay, lepas korang tekan kontak seller tu, dia akan buka seller yang uh, korang nak beli barang tu lah ok so dia terus letakkan item dekat sini ok uh, apa yang korang nak cakap tentang dia dia dah ada order number ni jadi bila korang cakap dengan orang ni uh, dia akan terus boleh respon dengan korang kalau ada apa-apa isu lah ok tapi apa yang penting bila korang ada pembelian korang boleh tulis macam ni alright uh, mungkin saya akan letakkan juga di dalam apa Uh, drive Google Drive yang uh, saya ada letak beberapa information untuk nak uh, hantar ayat yang penting ni ok ayat saya kat sini mungkin tak betul dekat sana saya akan buat lagi betul tapi lebih kurang macam ni lah I am uh, drop shipping this item ok please uh, don't include apa uh, your promotional uh, item in the shipping uh, barcode uh, mungkin QR code dan sebagainya ok lepas tu uh, 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 receive uh, saya tak tahu spelling betul ke tak betul nanti saya bagi yang betul punya korang boleh copy daripada situ ataupun korang nak edit-edit daripada situ korang boleh buat jugalah ok Uh, receive or any other uh, any other uh, your company branding ok, saya saya just hentam saja dekat sini, nanti saya bagi yang ayat saya sendiri guna, uh, saya akan copy paste, uh, saya akan letak kat sana jadi korang boleh guna terus ayat tu eh Ok, alright, so korang tekan butang send ni dan korang send dia selalunya akan reply ok, understand dan sebagainya yang diorang pun dah biasanya dropship tapi ada kalanya saya lupa nak buat benda ni juga uh, tak menjadi masalah sebab mereka dah biasa dengan dropship jadi mereka tak akan hantar information uh, mereka kepada klien tapi ini hanya untuk nak be sure sahaja Ok, so itu cara dia uh, dekat sini ni 
korang uh, sorry dekat contact seller ni korang tekan dan korang boleh communicate dengan uh, seller ni terus ok uh, tapi bear in mind lah satu kena cakap bahasa English number dua mereka punya English pun uh, tak adalah uh, ok sangat jadi kadang-kadang korang kena baca dua tiga kali untuk faham apa yang mereka cuba uh, sampaikan ok alright now uh, saya nak tunjuk sedikit dekat sini uh, ini antara uh, supplier yang saya pakai yang lain ok uh, saya sekarang ni dah menjual produk-produk macam ni lah Ok, uh, sebab saya dah lama dan uh, dah ada rating dan at the same time uh, produk yang harga murah saya boleh jual mahal. So, tak lama lagi korang pun akan boleh buat macam ni. Sebab apa yang saya nak tunjuk benda ni macam tadi korang nampak macam tak ada profit kan. Tapi again, ada tips kadang-kadang korang kena buat macam tu untuk tingkatkan jualan korang nanti. Ok, alright. Tapi di sini kalau korang tengok, ini total jualan saya. Ok, uh, 128.08 US dollar total jualan. Ok. Now, bila saya tekan purchase dekat sini, korang tengok eh. Okay, ini kos saya. <laughs> Alright, korang boleh tengok eh. 1.2. Alright, dekat sana saya jual 14 US dollar dengan benda ni. Okay, so saya choose shipping method. Of course, saya akan pilih uh, yang paling murah. Tapi dekat sini, saya tak boleh uh, pilih uh, benda ni sebab eBay tak recognize. Jadi, uh, nanti saya akan ceritakan di sana. Uh, di video tentang supplier yang lagi best So saya ambil yang ni je okay? So total saya 19.51 Alright, korang boleh tengok Ini total keseluruhan item-item yang dia beli ni Saya hanya bayar kos 19.51 okay? Tapi dekat sini saya punya keuntungan Hampir 100 US dollar Dengan satu je item yang saya jual ni okay? Di mana kos saya tak sampai pun 20 US dollar tadi Alright, betapa menariknya benda-benda macam ni okay? Dan ada juga uh, macam item-item macam ni yang saya jual okay? uh, Macam ni contohnya uh, Saya jual ni, ini bila korang dah lama Korang dah boleh start jual uh, barang yang harga dia tinggi So sekali beli 280 US dollar okay? Profit saya di sini kalau ikut-ikut balik Dulu masa harga kos dia adalah 183 Tapi sekarang ni dia dah naik uh, dia punya harga Contohnya saya tunjuk dekat sini Okay, 200 Uh, US dollar okay. Shipping masih free lagi lah okay. So saya untung lebih kurang dalam 80 US dollar Of course tak termasuk lagi dengan eBay dan sebagainya Alhamdulillah profit macam ni Korang tak buat apa-apa pun Korang list free pun 80 US dollar profit babe Darab 4 berapa okay. Korang kira lah sendiri okay. Itu profit dalam satu item yang saya jual Tapi tapi dalam masa yang sama Bukan seorang sahaja yang jual benda ni okay. Macam contoh saya klik dekat sini Kita boleh tengok balik supplier kita ya. Eh. Okay, macam mana nak tengok balik supplier kita? Saya tekan ke atas ni, dia akan buka balik supplier kita di AliExpress. Okay, itu yang menarik ni bila kita pakai software-software ni, kita boleh tengok balik dekat sini. Alright, so macam produk ni, okay, saya turun ke bawah. Okay, ini pun antara benda yang saya baru list. Kalau korang perasan, benda yang saya baru list, saya akan guna AliExpress dulu. Okay, dan korang boleh tengok dekat sini, 11 Soul, ini daripada company yang lain. Okay, bukan supplier yang sama Jadi saya boleh pilih dia Walaupun 136 ni mungkin bukan harga betul dia Mungkin dia tak masuk shipping lagi Mungkin dia tak masuk apa-apa benda ni Jadi korang kena check satu per satu Okay, katakanlah saya tekan yang ini ya, Sebab dia 8000 watt, saya pun jual yang 8000 watt tadi Okay, alright So korang boleh tengok dekat sini uh, Harga dia, okay, ada 187 korang boleh tengok ya. Okay, tadi saya punya 200 Okay, awal-awal tadi saya pilih Uh, apa uh, 187 kan kalau korang tengok dekat sini saya punya cost price uh, 183 okey tapi sekarang ni harga dia dah naik 200 jadi saya boleh sahaja pilih supplier yang ini pula untuk nak kekalkan kepada profit yang awal-awal saya dah bajet tadi okey sebab so, kita tak payah risau sangat dalam AliExpress ni banyak sangat supplier yang akan jual produk yang sama tapi umpama kalau tak ada yang saya kata supplier lagi power gila tu, dia orang akan source kepada korang. Dia orang akan dapatkan harga lebih mudah, lebih murah kadang-kadang. Kadang-kadang mungkin tinggi sedikit sebab servis dia orang yang lagi baik. Tapi selalunya saya tengok mereka lebih rendah daripada yang ada dalam AliExpress ni sebab dia orang uh, pun daripada China, dia orang deal dengan supplier China direct. Jadi dia orang dapat harga lagi better. So jadi dia orang best dari segi support, dia orang best dari segi segala-galanya. Jadi saya terus akan uh, minta dia orang carikan produk ni untuk saya sebab produk ni mahal, saya tak nak ambil risiko, saya nak dia orang yang handlekan kepada saya 
Lepas tu harga mungkin lagi murah Kalau kata tinggi sedikit pun saya tak kisah Sebab bila uh, harga item besar Profit kita lebih Itu sahaja yang yang uh, saya boleh uh, katakan lah Okay So uh, sebab tu yang best dia Uh, kita ada lagi satu supplier yang saya akan cerita tak lama lagi di dalam uh, video uh, supplier yang lagi power tapi yang menarik dia untung saya saya dah buat sekali jual item kadang-kadang 80 US dollar 100 US dollar jadi korang kena cari sebanyak mana yang mungkin uh, produk-produk yang ada hot produk korang just list dulu daripada situ korang improve 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 saya akan buat banyak video apa tips yang saya dapat apa ilmu baru yang saya dapat di dalam training ni yang saya beri kepada korang percuma selama-lamanya ok so uh, tujuan saya saya nak semua orang boleh buat income dalam US dollar dengan banyak tapi korang kena ingat bukan eBay sahaja satu-satunya cara yang kita boleh buat duit sebab tu saya ada banyak cara yang saya nak tunjuk kepada korang yang sama-sama kita boleh buat duit dari uh, duit dengan US dollar ataupun satu lagi yang saya minat juga adalah cryptocurrency jadi korang boleh buat duit yang banyak dari rumah jadi kita tak limited kepada satu benda tapi korang kena ingat kalau korang buat semua-semua benda sekali korang akan lost focus jadi fokus pada satu dulu buat sampai dah jalan lepas tu pergi ke teknik nombor dua teknik nombor tiga ataupun korang boleh pilih di antara teknik tu korang start semua yang mana yang lagi cepat bagi hasil kepada korang korang fokus yang itu dulu dan korang buat yang selebihnya. Okay. So itu sahaja video saya untuk hari ini. Uh, nanti uh, tontonlah video-video yang lain. Uh, kita juga ada support group uh, telegram. Join ke dalam telegram support group tu. Dan uh, di sana korang boleh tanya apa-apa soalan. InsyaAllah kita sama-sama bantu-membantu di sana. Moga kita berjumpa lagi di video-video yang seterusnya. Assalamualaikum 